Cześć! To jest kolejny odcinek, w którym wraz z hurtownią Amper.pl oraz portalem Elektryka Prądnietyka przybliżamy Wam wykorzystanie nowoczesnej aparatury sterującej. Ja jestem Bartek i witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj także przyjrzymy się produktom marki FNDF, a dokładniej pokażę Wam wykorzystanie przekaźnika napięciowego CP710. Zapraszam! Urządzenia elektryczne, których używamy na co dzień, przystosowane są do napięcia przemiennego o wartości 230V. Zwiększenie lub drastyczne zmniejszenie wartości napięcia może zakłócić pracę wrażliwych urządzeń lub doprowadzić do ich uszkodzenia. Z pomocą przychodzi przekaźnik napięciowy, który służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej. Zabezpiecza on odbiorniki jednofazowe przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. Przekaźnik zamontowany jest w jednomodułowej obudowie i przystosowany jest on do montażu na szynie TH35. Standardowo nasze urządzenie przyłączone jest do szyny ochronnej, szyny neutralnej i wyłącznika nadprądowego, z którego jest zasilany. Aby chronić odbiornik przed wahaniami napięć, jego zasilanie podłączymy przez styki przekaźnika. Aby nie wprowadzać zbyt dużej ilości przewodów pod zacisk wyłącznika nadprądowego, użyję szybko złączki WAGO. Z wyłącznika nadprądowego wprowadzamy zasilanie na blok rozdzielczy. Zasilimy stąd przekaźnik podłączając przewód fazowy do zacisku pierwszego. Zacisk trzeci łączymy z przewodem neutralnym. Podłączenie przewodu ochronnego i neutralnego odbiornika nie ulega zmianie, natomiast jego przewód fazowy przyłączamy do zacisku 10. Zasilanie doprowadzamy także do styku 7. Aparat ma możliwość manualnego ustawienia wartości napięcia, przy którym odłączę odbiornik od zasilania. Przekaźnik kontroluje dwa progi napięciowe. Dolny próg, oznaczony jako U1, jest to wartość napięcia, poniżej której odbiornik zostanie wyłączony. Regulujemy ją potencjometrem w zakresie od 210 do 150 V. Górny próg, oznaczony jako U2, jest to wartość napięcia, powyżej której przekaźnik odłączy odbiornik. Regulujemy go drugim potencjometrem w zakresie od 230 do 260 V. Na przednim panelu aparatu znajdują się cztery kontrolki sygnalizujące o pracy przekaźnika. Prawidłowe napięcie odbiornika sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody. Spadek napięcia poniżej ustalonej wartości U1 sygnalizowany jest świeceniem czerwonej diody znajdującej się na dole. Wzrost napięcia powyżej ustalonej wartości U2, czyli przekroczenie górnego progu, sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody znajdującej się na górze. Żółta dioda świadczy o zadziałaniu funkcji blokady, która aktywuje się na skutek częstych zmian napięcia zasilającego. Przekaźnik odłącza odbiornik na 10 minut. Zapobiega to zbyt częstemu, cyklicznemu włączaniu i wyłączaniu podłączonego odbiornika. Konstrukcja przekaźnika pozwala na zasilenie go napięciem do 450V. Pozwala to na skuteczną ochronę odbiornika nawet przy wzroście napięcia ponad dopuszczalne normy. Przekaźnika nie uszkodzą także zmiany biegunowości zasilania. Odpowiednią regulacją potencjometrów tworzymy okno napięciowe, czyli zakres napięcia zasilania, w granicach którego mogą następować wahania niepowodujące zadziałania przekaźnika.
Po przekroczeniu ustawionych wartości przekaźnik odłączy odbiornik od zasilania, tym samym chroniąc go przed uszkodzeniem. Widzieliście jak szybko przekaźnik reaguje na zmianę wartości napięć. Ale tak właściwie, to kiedy takie wahania zasilania mają miejsce? To zagadka dla Was, na którą śmiało odpowiadajcie w komentarzach. Ja zachęcam do subskrypcji kanału Amper TV, odwiedzajcie stronę naszej hurtowni na Facebooku i koniecznie dołączcie do społeczności Elektryka Prodnietyka. Do zobaczenia!